हेलो दोस्तों मैं ललित रुमा एलवी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा बारह फिजिक्स का आंसर पेपर सॉल्व करवाऊंगा और ये 2019 के पहले सेट का चौथा वीडियो है अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो की प्ले का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर चार तक सॉल्व कराए गए थे आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर पांच से सॉल्व करवाऊंगा तो ध्यान दीजिए इसमें पांचवे का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एम्पियर के परिपथी नियम का मैक्सुअल द्वारा व्यापीकरण लिखिए यह दिखाइए कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न धारा यहाँ पर इतनी होती है यानी कि आई बराबर एफ शाल नॉट डी फाई ई बटे डी टी तो ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है और पहले इसमें लिखा था कि एम्पियर के परिपथी नियम का मैक्सुअल द्वारा व्यापीकरण लिखिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिखेंगे एम्पियर मैक्सुअल परिपथी नियम तो ध्यान दीजिए एम्पियर ने बताया कि किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का रेखा समाकलन जो होता है उस बंद परिपथ में प्रवाहित चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है इतना आपको एम्पियर ने बताया था याद रखिएगा एम्पियर ने बताया कि किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का रेखा समाकलन जो होता है वो उस बंद परिपथ में प्रवाहित चालन धारा तथा विस्थापन धारा कि योग का म्यू नॉट गुना होता है इतना आपको एम्पियर ने बताया था उसके बाद मैक्सुअल ने इस नियम को संधारित्र में सतत बनाने के लिए संधारित्र के लिए ध्यान दीजिए संधारित्र में आपको बताया गया संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं एक पर प्लस आवेश होता है और दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश होता है यहाँ पर संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर स्मार्ट डी है इतना हो गया तो यहाँ पर ये संधारित्र हो गया तो अब ध्यान दीजिए मैक्सवेल ने इस नियम को संधारित्र में सतत बनाने के लिए बताया कि जो संधारित्र होता है उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन के कारण जो है एक धारा उत्पन्न होती है जिससे विस्थापन धारा या मैक्सुअल की विस्थापन धारा कहते हैं याद रखेगा आपको बताना है यहाँ पर कि एम्पियर के परिपथी नियम को संधारित्र आदि में सतत बनाने के लिए मैक्सुअल ने बताया कि संधारित्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन के कारण एक धारा उत्पन्न होती है जिससे विस्थापन धारा कहते हैं या फिर इसे मैक्सुअल विस्थापन धारा कहते हैं ध्यान दीजिए इसके लिए उन्होंने सूत्र बताया आई डी बराबर एफ सेल एन नॉट डी फाई ई बटे डी टी यहाँ पर फाई ई जो दिया गया है ये फ्लक्स परिवर्तन दिया गया है आपको तो यहाँ पर याद रखेगा ये जो समीकरण दिया था ये मैक्सुअल ने दिया था तो अब ध्यान दीजिए अगर इस नियम का प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे ध्यान दीजिए आई डी की जगह पर ये मान रखते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन सदिस बी डी एल बराबर यहाँ पर लिखा जाएगा म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी की जगह पर आप ये मान रख सकते हैं तो ये हो जाएगा एफ सेल एन नॉट डी फाई ई और बटे में हो जाएगा डी टी इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बी डी एल बराबर इसके बाद यहाँ पर इसका हम लोग गुड़ा करेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट आई सी प्लस हो जाएगा म्यू नॉट एफ सेल एन नॉट डी फाई ई बटे डी टी तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एम्पियर का परपथी नियम और ये मैक्सुअल के द्वारा बताया गया नियम इन दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो यहाँ पर जो बनता है इसे बोलते हैं एम्पियर मैक्सुअल परपथी नियम तो इस प्रकार एम्पियर के परपथी नियम को जो है मैक्सुअल द्वारा हम लोग व्यापीकरण कर सकते हैं और इसके अलावा को क्वेश्चन में दिया गया था कि संधारित को आवेशित करने पर संधारित में प्रवाहित धारा का मान आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए ध्यान दीजिए पहले हम लोग इसे मिला देते हैं फिर इसके बाद आगे तो अब इसी में ध्यान दीजिए आगे आपको ये दिया गया था कि यह दिखाइए कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न धारा जो है वो इतनी होती है यानी कि आई बराबर एफ साल नॉट डी फाई ई बटे डी टी ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए आप तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये मान लेंगे कि माना संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल ए है आपको मान लेना है संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए है इतना आपको मान लेना है इसके अलावा आपको मान लेना है इसमें कि इसका पृष्ठ घनत्व तो जो है वो यहाँ पर सिग्मा है इतना आपको यहाँ पर मानना है कि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए और पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है इतना मान लेंगे तो अब हम लोग यहाँ पर प्लेटों के बीच जो है वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तो इसके लिए ध्यान दीजिए सूत्र प्रयोग करते हैं हम लोग ई बराबर यहाँ पर होता है सिग्मा बटे एफ सेल नॉट इतना होगा अब इसके बाद ध्यान दीजिए सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए इतना होगा 
तो अगर सिग्मा की जगह पर हम लोग मान रखेंगे तो यहाँ पर यह आएगा क्यू और बट्टे में आ जाएगा ए और ये दिया गया आपको एप नॉट इतना होगा इसके बाद इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पर समीकरण एक अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्लेटो से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर लिखना है प्लेटो से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो इसको लिखते हैं हम लोग फाइव ई से इसका सूत्र होता है ई इंटू ए इतना होगा तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ई का हम लोग मान रखेंगे यहाँ से तो जब मान रखेंगे ई की जगह पर तो ये हो जाएगा क्यू बटे ए एप नॉट इतना होगा और इन में हो जाएगा ए यहाँ पर ध्यान दीजिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा Q बटे में आ जाएगा एप सेलन नॉट अब ध्यान दीजिए अगर हम लोग Q ज्ञात करें तो एप सेलन नॉट इधर गुड़े में आएगा तो ये बनेगा Q बराबर एप सेलन नॉट यहाँ पर हो जाएगा फाइव E ये इतना आ जाएगा अब इसके बाद आपको बताया गया कि जब संधारित्र को हम लोग आवेशित करते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि संधारित्र को Q आवेश देने पर धारा तो Q आवेश देने पर हम लोग यहाँ पर धारा ज्ञात करेंगे तो धारा के लिए सूत्र प्रयोग करेंगे I बराबर डी क्यू बटे डी टी इतना होता है अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर D बटे ये D बटे डी टी क्यू दिया गया Q का मान यहाँ से रखेंगे तो मान हो जाएगा एफ सेल नॉट फाइव ई इतना होगा अब ध्यान दीजिए इसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं I बराबर ये हो जाएगा आई बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए एप सेल नॉट इस प्रकार लिखेंगे इसके बाद इसको आपको लिखना है डी फाइव ई बटे डी टी यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था कि संधारित्र को आवेशित करने पर यहाँ पर धारा का मान जो है इतना होता है तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसे सिद्ध कर सकते हैं इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर खा इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है कि आरेख में दर्शाए गए ध्यान दीजिए आरेख आपको दिया गया है तो यहाँ पर लिखा गया कि आरेख में दर्शाए गए परिपथ के तुल्य गेट पहचान कर उसका नाम लिखिए इस गेट की सत्यता साड़ी तथा बुलियन व्यंजक लिखिए तो आपको यहाँ पर ये पहचान के इस गेट का नाम लिखना है इसके अलावा इसकी सत्यता साड़ी और बुलियन व्यंजक लिखना है तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले यहाँ पर जो ये हिस्सा दिया गया इतना ये नॉर्थ गेट है यहाँ पर ये भी इतना नॉर्थ गेट है यहाँ पर वाई दिया गया है तो ये नॉर्थ गेट और ये नॉर्थ गेट यहाँ पर ये होता है आर गेट तो अब ध्यान दीजिए जब नॉट और आर दोनों गेट जोड़ते हैं तो यहाँ पर बनता है नॉट और ओ आर गेट बन के यहाँ पर बन जाएगा नॉर गेट इस प्रकार ये इतना बनेगा लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें आपको देखना है ये इतना जो है नॉट गेट था तो नॉट गेट के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका आउटपुट है वाई वन और इनपुट है ए तो यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं पहला सर्किट जी इसको मान लेते हैं जी और इसको मान लेते हैं जी तो यहाँ पर लिखेंगे आप जीवन का निर्गत निर्गत का मतलब आउटपुट तो इसका निर्गत है वाई वन तो यहाँ से अगर हम लोग इसको ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सूत्र होता है ध्यान दीजिए ए बार इतना प्रयोग करेंगे इसी प्रकार ध्यान दीजिए दूसरे वाले के लिए ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है जी टू का निर्गत तो ये हो जाएगा वाई टू बराबर बी बार इस प्रकार से इतना होगा अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब यहाँ से हम लोग जी का निर्गत लिखेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है जी का निर्गत मतलब इसमें नॉट और ओ आर दोनों गेट जुड़े हैं तो ये नॉर गेट के लिए बनेगा तो अब ध्यान दीजिए नॉर गेट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं इसके अनुसार y ध्यान दीजिए इसका निर्गत क्या है यहाँ पर y तो यहाँ पर y लिखेंगे और इनपुट थे y1 और y2 तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग y इज इक्वल टू ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको लिखना है y1 वन प्लस वाई बार इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये यह बन जाएगा यहाँ पर हम लोग वाई का मान रखेंगे इस प्रकार से इतना आएगा प्लस वाई का मान रखेंगे इतना आ जाएगा इसके बाद ऊपर यहाँ पर ये यह बार लग जाएगा तो इतना हुआ अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं जब इस प्रकार लगा रहेगा निशान तो इसको आप लिख सकते हैं इतना फिर यहाँ पर लग जाएगा डॉट और यहाँ पर बी इस प्रकार से और आपको याद रखना है इतना बराबर होता है ए और अगर डबल निशान लगा यहाँ पर तो ये यह हो जाएगा बी इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा वाई बराबर ए यहाँ पर हो जाएगा डॉट और ये हो जाएगा बी इतना आ गया तो ये यहाँ पर एंड गेट आ गया तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि दिया गया परिपथ जो है एंड गेट है तो इस प्रकार यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आप बताएंगे यहाँ पर कि दिया गया परिपथ कौन सा है वो एंड गेट है और इसका बोलियन व्यंजक यहाँ पर हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए एंड बी इतना हो जाएगा अब इसके लिए आपको सत्यता साड़ी बनानी है तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे सत्यता साड़ी तो सत्यता साड़ी के लिए ध्यान दीजिए इस प्रकार से बनाएंगे यहाँ पर इतना हो जाएगा यहाँ पर आपको लिखना है इनपुट और यहाँ पर हो जाएगा 
आउटपुट तो अब ध्यान दीजिए जिस समय दो इनपुट थे आपके पास ए और बी ध्यान दीजिए दोनों इनपुट यहाँ पर शून्य होंगे तो उसका आउटपुट यहाँ पर आएगा शून्य अगर एक इनपुट जीरो दूसरा वन है तो इसका मान भी यहाँ पर जीरो आएगा अगर पहला वन है दूसरा जीरो तो भी इसका मान यहाँ पर जीरो है जब दोनों इनपुट के मान यहाँ पर वन होंगे तो इसका मान यहाँ पर जो आएगा वो वन आएगा तो इस प्रकार आप यहाँ पर इस गेट के लिए सत्यता साड़ी बना सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर आप इसमें बता सकते हैं कि ये इनपुट ए है और ये इनपुट बी है और यहाँ पर आपने ज्ञात किया वाई यानी कि ए डॉट बी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर गा इसमें यहाँ पर दिया गया है चित्रानुसार चार बिंदु ध्यान दीजिए आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसमें चित्रानुसार दिया गया है चार बिंदु कैपिटल क्यू क्यू फिर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू आपको यहाँ पर दिए गए हैं तो वही इसमें लिखा है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू फिर कैपिटल क्यू तथा स्मॉल क्यू एक ए भुजा वाले वर्ग के कोनों पर स्थित है यानी कि ये ए भुजा का एक वर्ग दिया गया है और इसके चारों कोनों पर ये आवेश उपस्थित है तो ज्ञात कीजिए यहाँ पर पहला आपको ज्ञात करना है आवेश कैपिटल क्यू पर परिणामी वर्ग बल तो आपको यहाँ पर कैपिटल क्यू आवेश पर जो है परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करना है इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें लिखा है कि निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए और इसमें आपको निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको कैपिटल क्यू पर जो है परिणामी बल ज्ञात करना है तो इस बिंदु पर जब हम लोग बल ज्ञात करेंगे तो इस आवेश के कारण ज्ञात करेंगे इस प्रकार तो इसको मान लेते हैं फन इस आवेश के कारण इस पर बल आरोपित होगा इसको मान लेते हैं यहाँ पर एफ और इस आवेश के कारण भी यहाँ पर बल आरोपित होगा इस प्रकार से इसको मान लेते हैं यहाँ पर एफ तो आपको बिंदु क्यू पर जो है परिणामी बल ज्ञात करना है तो इसके लिए पहले आप ध्यान दीजिए जो कुलाम का नियम पढ़ाया गया उसमें आपको बताया गया एफ बराबर वन अपान फोर पाई एफ सेल नॉट क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर इतना होता है कुलाम के नियम में तो इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो अब ध्यान दीजिए जब पहले हम लोग बिंदु क्यू पर आरोपित एफ बल ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए जब यहाँ पर हम लोग एफ ज्ञात करेंगे तो अब ध्यान दीजिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर लिखना है आपको वन अपान फोर पाई एफ सेल नॉट के इतना हो जाएगा इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर था क्यू वन क्यू टू उसी प्रकार यहाँ पर आवेश है स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू तो यहाँ पर स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और बट्टे में यहाँ था आर स्क्वायर और यहाँ पर दूरी है ए तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा ए स्क्वायर ये सूत्र आपके लिए लिखा गया यहाँ पर कुलाम का नियम इसी नियम का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है तो इस प्रकार बनेगा तो यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञात किया एफ अब ध्यान दीजिए इसी प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे F2 तो ध्यान दीजिए F2 जब ज्ञात करेंगे तो सेम मान आएगा क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ भी स्मॉल Q और कैपिटल Q दिया गया बीच की दूरी A यानी कि जब F2 का मान ज्ञात करेंगे तो यही आएगा तो चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर F2 यानी कि F2 का मान भी इतना ही आएगा तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि एफ और एफ जो है इसका परिणामी यहाँ पर है एफ इन दोनों बलों का परिणामी मान लिया गया एफ तो यहाँ पर आप लिखेंगे एफ और एफ का परिणामी एफ डैश है इतना मान लिया गया है तो अब ध्यान दीजिए इसके लिए यहाँ पर हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे इसमें एफ डैश बराबर अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर इतना होगा तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें आप आपको बताया गया कि एफ वन बराबर एफ टू दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू एफ वन के बराबर है तो एफ टू के जगह पर भी क्या लिख सकते हैं एफ वन क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये आ जाएगा फिर अंडर रूट टू एफ वन स्क्वायर इतना आएगा अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर एफ वन स्क्वायर दिया गया तो इसका वर्गमूल आ जाएगा एफ वन और इन टू में यहाँ पर हो जाएगा रूट टू तो इस प्रकार से ये इतना आया तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश बराबर यहाँ पर एफ वन तो एफ वन का मान लिखना है आपको वन अपान फोर पाई एफ सेल नॉट यहाँ पर हो जाएगा क्यू क्यू और बट्टे में हो जाएगा ए स्क्वायर और इन टू में यहाँ पर दिया गया रूट टू तो इस प्रकार लिख देना है आपको रूट टू इतना होगा अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब हम लोग इस बिंदु पर जो है इस Q आवेश के कारण बल ज्ञात करेंगे यानी कि अब आपको यहाँ पर F3 थ्री ज्ञात करना है तो अब ध्यान दीजिए पहले तो आपको इस आवेश से इस आवेश की दूरी पता होनी चाहिए तो ध्यान दीजिए ये वर्ग था और ये वर्ग का विकर्ण है और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुड़े रूट दो याद रखेगा भुजा गुड़े रूट दो तो भुजा यहाँ पर है ए और इसके बाद आपको लिखना रूट दो यानी कि कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू तक की दूरी हो जाएगी ए याद रखेगा वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट दो तो भुजा का मतलब आपको लिखना है ए और इसके आगे आ जाएगा रूट दो तो ये दूरी हो जाएगी अब इसके बाद हम लोग बल ज्ञात करेंगे एफ थ्री तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखना है आपको एफ थ्री बराबर सूत्र ही प्रयोग होगा आपका वन अपान फोर पाई एफ सेल नॉट इसके बाद ध्यान दीजिए क्यू वन क्यू टू तो पहला आवेश
तो इस प्रकार इतना आएगा आप चाहे तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं वन अपान फोर पाई एफ सेल एन नॉट यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और बट्टे में यहाँ पर ध्यान दीजिए रूट दो का स्क्वायर आएगा दो और इसके बाद ये हो जाएगा ए स्क्वायर इतना आएगा अब इसके बाद जो हम लोग बिंदु क्यू पर आरोपित परिणामी बल ज्ञात करेंगे तो अब यहाँ पर ध्यान देना आपको एफ और एफ दोनों एक ही दिशा में है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एफ और एफ एक ही दिशा में है अतः इनका परिणामी तो यहां पर एफ डैश और एफ थ्री एक ही दिशा में है तो हम लोग इनका परिणामी ज्ञात करेंगे तो इसका परिणामी हम लोग मान लेते हैं एफ तो ध्यान दीजिए सूत्र होगा एफ बराबर एफ डैश प्लस एफ थ्री इतना बनेगा तो अब यहां पर हम लोग मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए एफ बराबर एफ डैश इसका मान हम लोगों ने ज्ञात किया है एफ डैश का मान ये आया है तो यहां पर हो जाएगा वन अपान फोर पाई एफ सेल एन नॉट यहाँ पर हो जाएगा रूट दो क्यू कैपिटल क्यू और बट्टे में हो जाएगा ए स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पर एफ थ्री एफ थ्री का मान भी ज्ञात किया गया है तो ये आया था वन अपान फोर पाई एफ सेल एन नॉट क्यू स्क्वायर बट्टे में टू ए स्क्वायर इतना होगा अब इसके बाद ध्यान दीजिए तो अब यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिए इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन है वन अपान फोर पाई एफ सेल एन नॉट इतना कॉमन हो जाएगा इसके अलावा ध्यान दीजिए क्यू कॉमन है इसमें और साथ में बटे में ए स्क्वायर दिया गया ये भी कॉमन ले लेंगे तो जब इतना कॉमन ले लिया जाएगा तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बचेगा रूट दो इसके अलावा बचेगा स्मॉल क्यू इतना लिखेंगे और बटे में यहाँ पर बचेगा वन ए स्क्वायर कॉमन हो गया इसी प्रकार ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर क्यू कॉमन लिया गया तो एक क्यू बच जाएगा इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर बट्टे में बच जाएगा दो इस प्रकार इतना लिखेंगे अब ध्यान दीजिए इससे आप यहाँ पर लिख सकते हैं एफ बराबर इसे लिखेंगे कैपिटल क्यू ये बट्टे में हो जाएगा फोर पाई एफ सेल एन नॉट ए स्क्वायर और यहाँ पर इन दोनों का लाशा लेंगे तो लाशा आ जाएगा दो इधर इसका गुड़ा कर देंगे तो टू रूट टू क्यू और प्लस कैपिटल क्यू तो इस प्रकार यहाँ पर जो है परिणामी बल ज्ञात हो जाएगा अब इसके अलावा हम लोगों को इसमें जो है निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है तो पहले इसे मिटा देते हैं फिर इसके बाद ध्यान दीजिए तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो यहां पर हम लोगों को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा याद करनी है तो ध्यान दीजिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है u बराबर वन अपान फोर पाई एफ सेल एन नॉट इसके अलावा होता है q1 q2 टू बटे आर इतना होता है तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहां पर जब इस पूरे निकाय के हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा याद करेंगे तो इससे आप लिखेंगे u बराबर अब ध्यान दीजिए यहाँ पर चारों कोनों पर अगर ये भुजा ध्यान दें तो इस पर है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू इस भुजा पर ध्यान दें तो यहाँ पर भी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इस भुजा पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और यहाँ पर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यू क्यू इंटू कैपिटल क्यू यानी कि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच की ऊर्जा ध्यान दीजिए चारों भुजाओं पर दिया गया है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा गुड़े चार इसमें यहाँ पर हम लोग चार से गुड़ा कर देंगे तो चारों भुजाओं के लिए हो जाएगा इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस अब अगर इस विकर्ण को ध्यान दें हम लोग तो यहाँ पर कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे यू क्यू और क्यू यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच की ऊर्जा इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस इसके बाद आपको ये वाला विकर्ण मिलाना है इसमें भी ध्यान दीजिए तो स्मॉल क्यू लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू तो इस प्रकार जो हम लोग यहाँ पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो अब ध्यान दीजिए यू बराबर यहाँ पर अब आपको यही सूत्र प्रयोग करना है तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे वन अपान फोर पाई एफ सेल एन नॉट इतना होगा इसके बाद ध्यान दीजिए क्यू वन क्यू टू दिया गया है तो यहाँ पर क्यू वन का मतलब स्मॉल क्यू और क्यू टू का मतलब कैपिटल क्यू इतना हो जाएगा बटे में दूरी दूरी का मतलब ध्यान दीजिए भुजा कितनी थी ए तो यहाँ पर इतना हो जाएगा इस प्रकार से इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस जब इसमें प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए वन अपान फोर पाई एफ सेल एन नॉट अब की बार क्यू वन क्यू टू दोनों क्यू हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में ध्यान दीजिए क्यू से क्यू की दूरी यहाँ पर थी ए रूट टू तो इतना आ जाएगा इसी प्रकार ध्यान दीजिए इसमें जब प्रयोग करेंगे तो वन अपान फोर पाई एफ सेल एन नॉट यहाँ पर क्यू वन क्यू टू दोनों स्मॉल क्यू दिएगा तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ये भी विकर्ण है तो विकर्ण यहाँ पर हो जाएगा ए रूट टू इतना आएगा इसके बाद ध्यान दीजिए यू बराबर यहाँ पर कॉमन हो जाएगा वन अपान फोर पाई एफ सेल एन नॉट इतना यहाँ पर कॉमन लेंगे अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे ए प्लस यहाँ पर बचेगा क्यू स्क्वायर बटे ए रूट टू और प्लस यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल क्यू बटे ए रूट दो इतना आएगा 
तो ये यहाँ पर जो है निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाएगी ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसके बाद ध्यान दीजिए इसी क्वेश्चन नंबर गा के अथवा में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें दिया गया है कि एक विभव मापी का एक मीटर लंबा तार पी एक प्रमाणिक सेल इवन से जोड़ा गया है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ये परिपथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये एक प्रायोगिक तार लिखा है विभव मापी में पी इसकी लंबाई आपको यहाँ पर बताई गई है एक मीटर तो ये एक मीटर लंबा तार है PQ. और इसके अलावा बताया गया इसमें कि प्रमाणिक सेल इवन से जोड़ा गया है तो ये तार जो है यहाँ पर इस सेल इवन से जुड़ा हुआ है इसके बाद दंदी जिसमें लिखा है कि एक अन्य सेल E2 जिसका विद्युत वाहक बल एक दशमलव जीरो दो ओल्ट है इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर एक अन्य विद्युत वाहक बल दिया गया E2 जिसका मान दिया गया एक दशमलव जीरो दो ओल्ट इतना आपको यहाँ पर दिया गया है इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें आगे लिखा है कि दिए गए परिपथ चित्र में प्रतिरोध आर तथा स्विच एस से जोड़ी जाती है यहाँ पर ध्यान दीजिए एक प्रतिरोध आर दिया गया है और स्विच एस दिया गया है और फिर आगे इसमें लिखा है जब स्विच एस खुला है तब अविच्छेद बिंदु पी से इक्यावन सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है यानी कि जिस समय यहाँ पर स्विच खुला है उस समय इस पी से इक्यावन सेंटीमीटर दूरी पर आपको अविच्छेद बिंदु मिलता है इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें लिखा यहाँ पर कि ज्ञात कीजिए विभव मापी के तार की विभव प्रवणता तो इसमें पहला तो आपको ज्ञात करना है विभव प्रवणता यानी कि आपको के का मान यहाँ पर ज्ञात करना है विभव प्रवणता का मान इसके अलावा ध्यान दीजिए लिखा है सेल ईवन का विद्युत वाहक बल दूसरा ज्ञात करना है यहाँ पर ईवन का विद्युत वाहक बल और फिर इसके बाद लिखा है इसमें कि जब स्विच एस को बंद किया जाता है तब अविच्छेद बिंदु पी अथवा क्यू की ओर विस्थापित होगा कारण सहित समझाइए यहाँ पर अविच्छेद बिंदु जो है वो P अथवा Q किसकी ओर विस्थापित होगा आपको यहाँ पर ये यह बताना है कि जब स्विच एस हम लोग बंद करते हैं तो उस समय तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले हम लोगों को ज्ञात करना है विभव प्रवणता तो सूत्र प्रयोग करेंगे K बराबर E2 टू बाई एल इतना होगा तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर E2 आपको दिया गया है एक दशमलव जीरो दो यहाँ पर हो जाएगा एक दशमलव जीरो दो इसके अलावा यहाँ पर दिया गया एल यानी कि जो अविच्छेद बिंदु मिला था आपको वो इक्यावन सेंटीमीटर में मिला था तो यहाँ पर हम लोग इक्यावन से इसको भाग करेंगे तो जब इक्यावन से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो दशमलव जीरो दो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये ओल्ट था तो यहाँ पर हो जाएगा ओल्ट और ये यहाँ पर सेंटीमीटर में था तो ओल्ट प्रति सेंटीमीटर तो ये इतना आ गया है यहाँ पर विभव प्रवणता यानी कि जीरो दशमलव जीरो दो ओल्ट प्रति सेंटीमीटर इतना हुआ इसके अलावा आपको ज्ञात करना है यहाँ पर विद्युत वाहक बल तो सूत्र प्रयोग करेंगे ईवन बराबर के एल इतना हो जाएगा अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो एक पी था इसकी टोटल लंबाई दी गई थी आपको एक मीटर और एक मीटर बराबर होता है सौ सेंटीमीटर तो अब यहाँ पर जब हम लोग मान रखेंगे तो के का मान हो जाएगा जीरो दशमलव जीरो दो एल का मान आपको यहाँ पर प्रयोग करना है सौ इस प्रकार से जब इसका हम लोग इसमें गुड़ा करेंगे तो ये आ जाएगा दो ओल्ट तो ये ईवन का मान आ जाएगा यानी कि विद्युत वाहक बल आ जाएगा अब इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें तीसरा पॉइंट आपसे पूछा गया था कि जब स्विच एस को बंद किया जाता है तब अविच्छेद बिंदु पी अथवा क्यू की ओर विस्थापित होगा कारण सहित बताइए यानी कि जब यहाँ पर हम लोग इस स्विच को बंद करते हैं तो अविच्छेद बिंदु जो दिया गया है ये P की ओर विस्थापित होगा या Q की ओर विस्थापित होगा आपको यहाँ पर ये बताना है तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि जब हम लोग यहाँ पर स्विच बंद करेंगे तो उस समय अविच्छेद बिंदु पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा कारण बताना तो इसका कारण बता सकते हैं कि यहाँ पर सेल से जो धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो याद रखेगा कि जब हम लोग स्विच एस को बंद करते हैं तो उस समय अविच्छेद बिंदु पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि विद्युत वाहक बल E2 से जो है यहाँ पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसे चालू कर सकते हैं तो अब ध्यान दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर घा इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है कि किसी फोटान के तरंगदर ढिलेमडा तथा द्रव्यमान एम के किसी कण की दी ब्रोगली तरंगदर्द समान है सिद्ध कीजिए कि फोटान की गति ऊर्जा तथा कण की गति ऊर्जा का अनुपात जो है वो टू लेमडा एम सी अपान एच है जहां एच प्लांक नेतांक और सी प्रकाश की चाल है तो यहां पर आपको फोटान की ऊर्जा और इसके अलावा जो है गति ऊर्जा कण की तो आपको याद रखना फोटान की गति ऊर्जा इसके अलावा कण की गति ऊर्जा इन दोनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है तो अब ध्यान दीजिए आप आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि जो फोटान की तरंग दर्द लेमडा है वो एम द्रव्यमान के कण की दीप रोगली तरंग दर्द के बराबर है तो अब यहाँ पर हम लोग पहले फोटान की गति ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे फोटान की गतिज ऊर्जा तो फोटान की गतिज ऊर्जा को लिख देते हैं ई से इसका सूत्र होता है एच न्यू इतना लिखते हैं और न्यू बराबर होता है सी अपान लेमडा तो यहां पर आप लिख सकते हैं एच न्यू की जगह पे हो जाएगा सी बटे लेमडा यानी कि ध्यान दीजिए यहां से ई बराबर आएगा एच सी अपान लेमडा इतना आ गया इसको हम लोग मान
गतिज ऊर्जा तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए कण की गतिज ऊर्जा लिखेंगे के से इसका सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर अगर इसको हम लोग संवेग के रूप में लिखेंगे तो संवेग के रूप में आएगा पी स्क्वायर बाई टू एम इतना हो जाएगा और पी बराबर होता है एच अपान लेमडा इतना होता है तो अगर पी का मान यहाँ पर रख दें तो ध्यान दीजिए के बराबर फिर आएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए एच बटे लेमडा रखेंगे तो पी स्क्वायर है तो इसका मतलब एच स्क्वायर और बटे में टू एम लेमडा स्क्वायर इसको मान लेते हैं समीकरण दो तो ये यहाँ पर फोटान की गति जुजा है और ये कण की गति जुजा है तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम लोग इसको भाग करेंगे यानी कि समीकरण एक को जो है दो से भाग करेंगे तो ये आएगा ई बटे के बराबर ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है एच सी बटे लेमडा इससे हम लोग भाग कर रहे हैं तो बटे यहाँ पर आएगा एच स्क्वायर टू एम लेमडा स्क्वायर अब इसमें ध्यान दीजिए इस लेमडा से ये लेमडा कट जाएगा एच से एक एच कट जाएगा तो इसके बाद धन दीजिए यहाँ पर बचा ये सी बटे में यहाँ पर हो जाएगा वन गुड़े ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा टू एम लेमडा और बटे में यहाँ पर आ जाएगा एच यानी कि इसको आप लिख सकते हैं टू एम लेमडा सी और बटे में आ जाएगा एच और यही आपको सिद्ध करना था कि फोटान की गति ऊर्जा और कण की गति ऊर्जा का अनुपात जो होता है वो टू एम लेमडा सी बटे एच होता है इस प्रकार आप इसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इसके बाद धन दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर अंगा आपको यहाँ पर दिया गया इसमें लास्ट में कि एक धारा मापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा पूरे स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 दशमलव एम्पियर है इस धारा मापी को 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के सेंट की आवश्यकता होगी तार का परिच्छेद क्षेत्रफल आपको दिया गया है दो दशमलव नौ सात गुड़े सेंटीमीटर स्क्वायर तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है पांच गुड़े दस के ओम तो यहाँ पर धंधे जी सबसे पहले आपको विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है तो विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं रोशे इसका मान दिया गया आपको पांच गुड़े दस की घात माइनस सात ओम मीटर इतना हो जाएगा इसके अलावा धंधे जी आपको क्षेत्रफल दिया गया है तो ये हो जाएगा ए इसका मान दिया गया दो दशमलव नौ सात गुड़े दस की घात माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर इतना दिया गया है इसके अलावा इसमें दिया गया था धारा मापी का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध को लिखते हैं कैपिटल जी से इसका मान दिया गया है पचास ओम और यहाँ पर आगे लिखा था स्केल के लिए विक्षेप धारा यहाँ पर दी गई है जीरो दशमलव जीरो पांच इसको लिखते हैं आई जी से इसका मान आपको यहाँ पर दिया गया है जीरो दशमलव जीरो पांच एम्पियर इसके अलावा लिखा है धारा मापी को पांच एम्पियर परास के यानी कि यहाँ पर आई मान लेते हैं इसका मान आपको दिया गया है पांच एम्पियर इतना दिया गया है तो यहाँ पर हम लोगों को जो है लिखा था कितनी लंबाई के सेंट की आवश्यकता होगी तो यहाँ पर आपको L का मान जो है ज्ञात करना है तो अब ध्यान दीजिए इसके लिए पहले तो आपको क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है इसको आप मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा दो दशमलव नौ सात गुड़े दस की घात माइनस दो दिया है यहाँ पर हम लोग गुड़ा करेंगे दस की घात माइनस से तो ये बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में यानी कि ये हो जाएगा ए बराबर दो दशमलव नौ की घात माइनस मीटर स्क्वायर ये इतना हो गया अब ध्यान दीजिए सेंट तार का जो प्रतिरोध होता है उसका सूत्र होता है एच बराबर आई जी कैपिटल जी बटे में होता है आई माइनस यहाँ पर लिखते हैं आई जी इतना होता है या फिर इसी का एक दूसरा भी सूत्र होता है रो एल बाई ए इतना होता है तो अब ध्यान दीजिए हम लोग इसको सॉल्व करके यहाँ से एल का मान ज्ञात करेंगे तो अगर यहाँ से एल ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए ये यहाँ पर गुड़े में आ जाएगा और ये बटे में आ जाएगा यानी कि इसको आप यहाँ पर लिखेंगे आई जी इंटू कैपिटल जी और इंटू में आ जाएगा ए ये यहाँ पर बटे में आएगा तो रो यहाँ पर लिखेंगे आई माइनस आई जी इस प्रकार इतना होगा अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो एल बराबर ध्यान दीजिए आई जी इसका मान आपको दिया गया जीरो दशमलव जीरो पाँच फिर गुड़े कैपिटल जी इसका मान आपको दिया गया है पचास इसके बाद क्षेत्रफल इसका मान है दो दशमलव नौ सात गुड़े दस की घात माइनस छः इतना हो जाएगा फिर बटे यहाँ पर ध्यान दीजिए रो इसका मान आपको दिया गया है पाँच गुड़े दस की घात माइनस सात यहाँ पर धंधे जी आई इसका मान लिखेंगे हम लोग पाँच माइनस आई जी इसका मान हो जाएगा जीरो दशमलव जीरो पाँच इतना लिखेंगे अब इसके बाद धंधे जी यहाँ पर अगर इसको हम लोग कैंसिल करें तो ये आ जाएगा पान दहम पचास इस प्रकार से कट जाएगा अब इसके बाद धंधे जी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसे एल बराबर यहाँ पर दिया गया है जीरो दशमलव जीरो पाँच जीरो दशमलव जीरो पाँच गुड़े अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दस की घात माइनस छः दिया गया है जब ये ऊपर आएगा तो प्लस में आएगा तो दस की घात सात से ये यहाँ पर जो छः घट जाएंगे तो बचेगा दस तो ये दस और ये वाला दस का जब हम लोग गुड़ा करेंगे तो दस दहा हो जाएगा सौ इतना हुआ 
और इसके बाद गुड़े यहाँ पर दिया गया दो दशमलव नौ सात बटे अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पाँच से इसको हम लोग यहाँ पर घटाएंगे तो जब पाँच से ये घटाना है आपको तो ध्यान दीजिए इसको घटाने पर यहाँ पर आएगा फोर पॉइंट इतना आ जाएगा यहाँ पर फोर पॉइंट नाइन फाइव इस प्रकार से इससे घटाएंगे तो ये इतना आ जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका हम लोग यहाँ पर गुड़ा करेंगे तो एल बराबर यहाँ पर आएगा पाँच गुड़े दो दशमलव नौ सात बटे चार दशमलव नौ पाँच इस प्रकार इतना होगा जब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका मान आएगा तीन मीटर तो इस प्रकार आप यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका गुड़ा करेंगे इसके बाद इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा तीन मीटर तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद